，我绝对不会放弃追上你。等你追到我现在所在的地方的时候，我早就不在那儿了。就差一点，老叔，每次都差一点。小光他们不是我，你明白吗？现在是他们应该怕你，你已经不是以前那个弱者了，你已经进步了。你们都说我进步了，我赢过吗？你告诉我，时光，红河我打赌我就没输过。这小子不一般，他天生就是下围棋的材料。我说下这儿，是他们该惧怕你的实力了。好，哎，时光呢？走了，走了，去哪儿了？人家都升一组了。啊，对对对，哎呀，你们看啊，人家时光刚来的时候胜率才百分之二十五，现在是百分之九十的胜率，这中间的进步得有多大？所以还是那句话，要想进步，你们就必须要努力。都听到了吗？总算是解放了，这哪是学棋呀？这简直要我的命！本来今年定断牛没希望，再不这样做，我神经病都要吓出来了。小光，他们这么说，难道是因为大老师？大老师有什么可怕的？我可是亲手把妻子拍碎在他眼前的人。不过每次见到大老师，我都有点心慌。哥罩着你。嗯。想想你出来之时，名次仅居末位，现在看来真是千树万树，梨花开啊！别急，这只是刚刚开始，我后面就能跟红河沈一朗练棋了，后边的目标就是一组前八，为了又是在做好准备，加油！加油！加油！时光。知道了吧，在我们组下课时间都是假的，胡在人在，胡王，人也瞒不了。你就记住了，只要胡在呀，就永远没有下课的时候。那岳志怎么走了？人家爷爷在这有股份，你有啥可抱怨的？对了，你今日在一组待的怎么样？是不是有点儿？我刚来第一天，你就给我泄劲儿，你你真地烦！我跟你说，哎呀，没想到大猪嘴这么给你这一吓唬呀，你这毛病倒好了，这就叫与魔共舞，半身黄土，其乐无穷。
，岳氏，一百，刘珍，六十，同和，好、哦，你个怂样，八十，时光。零分。行了，不念了，你自己来拿吧。时光呢？他不吃饭吗？我估计啊，他八成啊是被大碗给打击了，一时半会儿还缓不过来。哎，你们说，时光他能通过今年的预选赛？当然能了，你俩还挺默契。我俩非常相信他的实力。小光啊，先吃饭吧，下次再计算的缜密一点就好了。我还是想做完题再吃。给，赶紧吃。吃完才有劲儿练题嘛。谢了。哎，小光啊，莫心急，你现在的实力已经不同往日了，而且你才刚刚进一组，怎么也得需要一个适应的过程吧？这道题应该这么做啊，完全正确。有时才留给我的时间不多了。其实想要胜利啊，也并非一定要实力超群。还有别的办法吗？把你的对战表达出来。面对红河月志还有沈一郎，你的胜率啊几乎为零。这个白潇潇也颇有风险，但是刘真、梁乐、徐凯还有阿福，你都可以争取一下。你的意思是，如果我拿到九胜，想进一组前八也不是不可能？不必以卵击石，力所能及。已是胜利，我输了。可以啊，你都赢徐凯和刘真了，瞅把你厉害的！哼，爷们是凭实力升上一组，那是闹着玩的。爷们也告诉你。少爷仍需多努力，前八没那么好进，啊，嗯，为了庆祝你两连胜，啊，我这儿有一个好消息和一个没那么好的消息，您先听哪一个呀？爷们先听没那么好的消息，没那么好的消息就是，我师傅又叫你过去了，哎，不过这次是钦点你的啊，呃，上次陪你来那小伙子，下次让他一块儿过来吧。啊啊啊啊啊！真的假的？真的呀！哎，他家菜不会又涨了？哎，这就是这好消息，这次就浇浇水啊，没那么累。主要是林迪老师帮我这么多忙，这活我必须得干。哎呦，这就是兄弟嘛，这就叫有难同行，有难同当。滚！哈喽，师妹。啊不不不，灿灿灿灿灿灿，你们来了，快进来。哎呀，你这种粗活我们干就行啊！你快休息。不是，我正在给我的花换盆，我爸在里面等你们，你们快去。你你说，林老师在？我还能骗你们不成？快去。那我们先进去了啊。嗯。一会儿来找你啊。别担心，他他农活就是干多了，他钱不干他难受。我也进去了。过来吧。林老师，老少，今天叫你来，看看最近有没有涨旗。嗯，年龄不小了，定段比赛也参加过，围棋这东西，不是人人都能走得通的。就像这一叶莲，把它种在土里，它是不会开花的。看看这盘棋，你走白子，接下来怎么走？给你十分钟的时间。一会儿我问你。哎，嗯，这
是林立大师对红河的大考啊！不要把中间那片紫连上嘛，做活我能看完。你再想想，假如说是中间的死活锲而不顾，利用这个机会先驱使他黑棋，获利之后再甩掉中间的包袱，岂不是更为简明？姜还是老的辣呀！写了点碎。那就太简单了，那打十连回这边不就行了吗？你看，这这太简单了，这个。不对不对，小光，帮帮他。如果人家老师只考你这么简单的变化，那他摆这么多棋干嘛？棋盘很大，视野要广。再想想。哎，这回对了吧？其实白棋放在中间这块棋就很简明了嘛。看出来了啊！嗯，不错，这么短的时间，嗯，还算有点根性。那林老师，您可是收我为徒了。收徒的事儿以后再说吧。不过，你下周可以来参加我的研讨会了。哎，你上次的问题解决了吗？多亏您指点，解决了。这孩子运气真好啊，这么多老师帮你。你们俩把这盘棋下完，就回去吧。哎，谢谢林老师，谢谢林老师。行啊你，你想法很独到啊。不用谢我，时光。会把你雕刻成你应有的样子。得了吧，你还实况能怕你雕刻成？该我了啊！走。这话怎么听着这么耳熟、啊嗯？我也听着耳熟。哎，你刚说什么来着？时光会把你雕刻成你应有的样子。赶紧下啊！嗯嗯嗯。哎呀，不行不行，我肚子有点疼。哎，一会儿你把棋子都收齐了，你给我找你来啊。灿灿，你叫我电脑。哦，我我我想拆点东西，有点着急。那那，餐桌上。没拿上下过棋吗？下过呀，都下过吧？你没下过吗？那你账号是多少？早忘了，这谁想起来随便起的名？那那网那网站不过气了吗？那你知道排名第一的叫楚莹吗？楚莹，楚莹，谁不知道？下围棋的都知道呀。这你干什么？看我的眼睛，你是不是楚莹？<笑>疯了吧！我我怎么可能是楚莹呢？我下棋下那么臭，你不知道啊？真是！那你认不认识他朋友？不认识，不认识，不认识，谁认识他朋友啊？你要认识，你可以给我介绍一下。不对呀、啊，我之前和楚莹下过一局，他也说过这句话。时光将会把你雕刻成你应该有的样子，是吗？这句话我在很多地方都听到过，很常见呢。是吗？嗯。都怨你爱吹牛吧，差点没发现。放心，我能搞定。我嗓子很干很痒，你还行吗？你没事吧？谁了啊？你知道一句话吗？时光将会把你雕刻成你应该有的样子。
？没听过。哎，对了，你最近怎么总打赏？听说你好几连败了。三连败。再这样下去，估计要去二所了。我跟你说啊，绝对是跟你去少年宫交妻有关系。下这会儿又是战啊！状态再回不来，可就真完了。我先去洗把脸，最近总是睡不好。那你早休息啊。时光将会把你雕刻成应该有的样子。哎呀。我来和你吃饭了，楚莹，大哥了，我跟你说多少回了，我真不是楚莹，你要怎么着他就相信你。你如果不是楚莹，你怎么知道那句话呢？看书，看书，看什么？什么书？什么时候在哪看的？先和立马告诉你，如果你不告诉我，你就是楚莹。哎呀，什么书？哎呀，台上叫，别追我，我跟你说，连跑步都像。阿福，红河，嗯，我记得我今天是跟时光下吧？没错。但今天咱俩能换吗？不行不行不行，今天的比赛记成绩的，很重要。没事儿，反正咱组最后都会换回来的。那要是大老师发现了怎么办？也不会的，大老师今天不健康，行不行？不行。哎呀，可惜呀、啊。不能跟你分享我的补脑神器、啊，想吃吗？不想不想，你别贿赂我行不行啊？这一周的我包，你下吧，拜拜。哎呦，怎么是你啊？不是说好是福贵吗？阿福跟我换了，说排错顺序了。哦，真假的？那我可有点危险。你是我前八路上的拦路猛虎，要是输给了你，对我的名次影响很大的。咱俩下，谁输谁赢不一定。啊？啊？时间差不多了，开始吧。输了，之前赢不了你，这次我肯定赢不了你。啊！我输了，还是下不过你。他们都说你状态不好，我觉得你状态就挺好的，所以你定段赛肯定没问题。
不要笑。你是觉得我进不了前八是吗？不是，你就是内部下错了而已。要是你状态好，我我肯定下不过你啊。无论哪一步下错了，输了就是输了，我都认。我我不是那个意思。我是说，你要是那步下对了，我早就没戏了。我还以为是你故意给我放的水呢。何必呢？我知道你是为了想帮我，但你这么做有什么意义呢？沈一朗又输了，再这样下去，他可真没机会翻盘了。那这么说，我下去对他是真有机会赢。大哥，你要缠我到什么时候？你你阴魂不散啊你！放心吧，我都知道了，肯定不是你。想通了啊？怎么想通的？我这不刚看论坛吗？啊，楚英他最近天天上线，找基友骗钱充话费，还办什么一个儿童补习班，你知道吗？骗儿童钱呢？肯定不是你。你说咱俩天天在一块儿，怎么可能上网呢？是不是？还有这种事儿啊？啊，啊，那什么，我我我过去上个厕所去啊！我的声乐，我的头像，我的排名。你你你你，你别着急，我我这两天挑有空，我我过去看看。你还这两天现在就去吧，忘了就来不及了。也行，我都想不通有人会偷维他新疆号。哎呀，钥匙，大姐抓紧时间吧。没毛病，没有任何问题啊。我真没想到我，我我这辈子能看到你的真身。谢谢你，不是。事已至此，我也不得不说实话了。真真没事的，我我会替你保密的。想办法，你怎么着？谁也不要再拦我了。我背负这些秘密已经太久了。红河，今天我就告诉你真相。楚莹，小光，楚莹其实就是。今天我就这么贸然把你带过来，他肯定要录的，你就别看了。我进去先通报一下，在这等会儿啊。哎，千万别让爷爷生气啊！这样，你先进去通报一下，就说我是你最好的哥们儿，啊，最好的，最好的，别偷听啊！啊，行行，请我出去，别别偷听啊！爷爷，嗯，我今天来想求你帮我一个忙。那我叫他进来啊！啊，哎，进来吧。哎，我，进来进来。你说说说，你出什么呀？爷爷，哎，这是红河，我哥们儿啊。哈哈哈这是久仰大名啊，爷爷。哎，你好啊，红河同学。你好你好。来
，请坐，呃，坐下来说。<笑>爷爷，渴了，喝点茶啊！领略过您下棋的风范，心服口服，今儿太厉害了啊！<笑>是啊，厉害谈不上，只是偶尔下下，下围棋就是讲求个修身养性啊！哎呦，爷爷，您境界真是不一般呐、啊，果然是大家。哎，说实在的啊。小光能走上围棋这条路，那多半也是靠的我的指引，靠我启蒙啊！当然了，爷爷，时光能有您这么好的老师，想下我好多难啊！嗯，哈哈哈哈哈是吧？哎，来，红河同学，来，我带你看一看啊！你看看，这是方圆市五四区老年围棋大赛的冠军。哎呦，爷爷您太厉害了！太厉害了！这参赛的人一定特别多吧？当然了，不不，还有啊，这是我们刚刚在社区拿这个一等奖啊！你想想看啊，我们这个团队如果没有爷爷我参加的话，拿得了第一名吗？拿不了啊！对呀、啊，爷爷。不得不说，您确实是老当益壮啊！像您这个年纪，还会在维达上下棋，太佩服您了。维维达啊，维达网啊，维达，那都是我给爷爷操作的，他岁数都大了，都服老了，你好命。爷爷，哎，我有一个小小的请求，不知道当讲不当讲。哦，来，拿着，爷爷给你写的。谢爷爷啊，浩河，你今天来呀、啊，爷爷兴致很高，呃，不如爷爷陪你下盘棋怎么样？哎。这不好，这不好，这不好，不合适，不合适。什么不好，不好，不合适？人家来都来了。爷爷，嗯，你不是还要跳广场舞吗？走，大娘不都等着你呢吗？嗯，跳啊。呃，不过今天下棋是大事。爷爷，您这话说的，嗯，我这水平差的太远了。等我修炼好了，我再向您请教。好孩子啊，哎，你是这样想的？嗯。啊，也好，也好啊，可以叠起来。等我再吹，再吹吹，好好吹吹，好好吹吹。爷，我，我今天来想求你帮我一个忙。哦，你看外边那人。叫红河，我一哥们儿，最近特别特别丧，眼看一个大好青年就要没有希望了。但是呢，他有一个特别喜欢的偶像，叫楚莹。这个人是围棋大师，不过没有人知道楚莹是谁，他神农不见兽。不过今天，我想让你友情出演一下楚莹这个角色，给他一点钱。莫、嗯。嗯，这看着是有点魔怔啊。魔怔，魔怔。哦，行，爷爷帮你这一回啊。谢爷爷，别露馅了啊。啊，好，好。哎，合着你就是红烧虾呀？正是区区。哎，我说你爷爷怎么那么像退隐山间的绝世高手啊？那句话怎么说来着？宝剑出鞘腾云来，力劈华山天地开，像不像你心中楚莹的样子？什么叫像？就是、啊。说真的啊，我对你这件事儿，从头到尾就一个要求。啥要求？保密。哎呀，我知道，那是咱爷爷，万一有个什么记者缠上，多不好啊！我也过意不去、啊。哼。长大了，为父很是心累。去，我总觉着红河的承诺不太牢靠
，放心，我心中啊，哎，自有安排。您知道，在维达维奇网上，有一个杀遍全网、力压方旭九段、江湖排名第一的神秘棋手吗？嗨，不就是楚莹吗？谁不知道啊？没错。人人皆知楚莹，但我想问，在我们当中，除了我洪少侠，还有谁跟他下过棋？你跟楚莹下过棋啊？当然了，你可以看楚莹的对战记录，有没有我洪少侠、洪烧虾？当然啊，这不是重点，重点是，你们知道他的真实身份吗？他不是一直没露面吗？连公开邀请赛他都没去。哎，对，维达之前举办的邀请赛设置了巨额奖金等他参加，结果也没下文了。没错，他就是这么一个来无影去无踪的神秘棋手。阿福，想知道吗？想，想。哎，笑笑女士，赶紧说，这个人就是时光。啊啊啊！的爷爷，啊，我还说是我爷爷呢，这编的都靠谱点儿，真是。不是，我说的是真的，是真的，是真的，我们也没说不信啊。对，都信了，都信了，真的，都信了啊。时光，真是他爷爷。哎呦，凡夫俗子。我最近在你比赛大名单，来和你商量商量。也就差个主将吧。我前思后想，觉得周思远还是差点落后。以他现在的水平去打唯一主将，很吃力。可周思远已经是这届里面拔尖的了，所以我来和你商量，看看能不能再签个主将进来。可以啊，那你有人选了吗？你师弟，余亮。他今年刚定段，应该还没签。他呀，这事儿我得合计合计。我毕竟马上要跟桑园下了，可千万别忘了，快到报名截止日期了。我问问小亮。小亮，你怎么来了？师哥。你现在忙吗？我想跟你聊一聊签队的事儿。有什么想法了吗？我听说维达队正在招兵买马，一支正雏鹰展翅的队伍，我觉得挺适合我的。雏鹰是有，怕还没展翅呢。你应该去维甲啊，那里才是你的天地。威仪怎么了？好好下，明年就能追上来了。其实。算了，我实话跟你讲吧。这个队啊，将来怎么样，我不知道。我实在不想你趟这浑水。你回去下好棋，俱乐部的事情有点复杂，回去我再好好跟你说。啊，偷打一局。今天下午这局要是下不好的，就给我从一组滚蛋。六十岁，就更别想了。小光，我们等这一天很久了。真是天助我也了，给我拍了个软柿子你。<笑>你在我这儿啊，最多算个柿饼。别说话了，开始吧
说。承让，是禀先生。别太计较名次啊！论实力，能用越制的只有你一个，至少不是现在的。时光，不错呀！这么短的时间从二组杀过来，还进前八了，这么皆大欢喜的事儿，咱们晚上去庆祝一下吧。对呀、啊，咱晚上去庆祝庆祝啊！您先去吧，我还有别的事儿。要是结束早的话，我尽量赶过去。你呢？你去不去？庆祝，得庆祝，我得庆祝一下。庆祝！怎么了？想玩这游戏好长时间了。你说好不容易有个功夫，终于玩上了，也没想象中那么高兴。嘿，我说你别不信，我刚才打一半游戏啊，我就想，哎呀，有这时间，还不如打把谱练练棋呢。都怪你，把我领到了一条不归路上。这你能怪我？废话，不怪你还能怪我呀？没你我下什么围棋？走，陪我回去打谱去。<笑>拜拜，回去别忘了复习啊！走了，拜拜，再见。待一会儿就回来，潇潇自己在那儿喝闷酒，阿朗又没来，是不是有啥意思？三六带个三，要要要要要要，爆爆爆爆辣椒十米辣呀！我真的有事儿。那次，我先说吧。那次你突然就抓住我的手，我吓了一跳，我还以为你要打我呢。我怎么可能那样对你？当时是我太激动了，气丢了子，又丢了人。我藏的时候，我以为你发现不了呢，看来是又长齐了。师兄，你怎么来了？我刚拿到这个，就顺路给你带过来了。这回我会让他明白。我们之间的距离已经大到无法想象了。这破天儿，弄得我尿都快憋回去了，什么鬼天气！小光，这雷天不可喝风骂雨
，这是对天地的不敬，知不知道？真的吗？当然了。哎，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，我刚才胡说了，对不起，对不起，对不起，这行了吧？嗯，这天有异象。必有大事要发生。哎，你又来了，不就是正念经？你听，有声音，你听像你一样耀眼，照亮我们没终点的冒险。路途遥远，穿越天地之间。我被拉着离开，不问何时能归来。一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下，把胜负变。就算不堪的落叶，只要有风，就能一直一往无前。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。嗯、一道光像你一样耀眼。带我走向约定好的终点，请答应我不再消失不见。我我，我被拉着离开。不问何时能归来，一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下吧，胜负别留恋。就算不堪的落叶，只要有风就能一直一往无前、啊。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是无垠沙漠生长的孤独烟花。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，闪耀着最后的答案。仰望着共同的期盼。像你说的彼